Το καρπούζι, καρπό τη καρπουζιά, είναι από του πιο δροσιστικού καρπού του καλοκαιριού. Κάτι σαν σήμα κατά τεθένα αυτή τη εποχή. Ανήκει στην ίδια οικογένεια με το αγκούρι και την κολοκύθα. Είναι μονοετή σπόα, ύψου 50 εκατοστά έω 2 μέτρα, με παλαμοειδή, πράσινα, οδοντοτά φύλλα, κίτρινα άνθη και μακρουλού, κυλινδρικού ή οοειδεί γυαλιστερού πράσινου καρπού. Η ανθοφορία και συγκομιδή γίνονται από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο και η καρποφορία από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Οι δραστικές ουσίες του φυτού είναι βιταμίνες C και B2, βίτα καροτίνη, λικοπένιο, υχνοστοιχεία όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, Κάλιο ψευδάργυρος, τριτερπένιο, στερόλες, αλκαλοειδή, κουρκουμπιτακίνη, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, οργανικά οξέα όπως λαουρικό οξύ, παλμητικό οξύ και λικίνη. Μέρη του φυτού με δραστικές ουσίες είναι τα άνθη, τα φύλλα, ο βλαστός και το αθαρία έλαιο. Το φυτό εμφανίζει καρδιοτονοτικές, μαλακτικές, διουρητικές, αντιπυρετικές, καθαρτικές και ανθελμινθικές ιδιότητες. Ο σπόρος του φυτού χορηγείται υπό τη μορφή αφεψίματος, τσάι, για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων των ουροφόρων οδών, των ελμήνθων και της υπέρτασης. Η βρώση του καρπού συμβάλλει στη θεραπεία του πυρετού, της νεφρολιθίασης, της δυσκυλιότητας, καθώς και στη ρύθμιση της καρδιαγγειακής λειτουργίας και της αρτηριακής πίεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυξημένη περιεκτικότητά του σε β' καροτίνη και λικοπένιο προσδίδει στο φυτό έντονη αντιοξυδοτική και άνοσοενισχυτική δράση. Το καρπούζι είναι φτωχό σε θερμίδες και λιπαρά. Ένα φλιτζάνι καρπούζι αποδίδει μόνο 46 χιλιοθερμίδες. Το γλυκό καρπούζι βοηθάει και στην ενυδάτωση του οργανισμού Πολύ σημαντική, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς το 92% του φρούτου αποτελείται από νερό. Το καρπούζι είναι καλή πηγή καλίου. Το κάλιο είναι ένα σημαντικό μέταλλο για τα κύτταρα και τα σωματικά υγρά και παίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Το καρπούζι είναι πολύ καλή πηγή βιταμίνης Α. 100 γραμμάρια φρέσκου φρούτου, περιέχουν 569 mg βιταμίνης και καλύπτουν το 19% των ημερήσιων αναγκών μας σε βιταμίνη Α. Η βιταμίνη Α είναι μια ουσία με αντιοξυδοτική δράση που είναι σημαντική για καλή όραση και γερό ανοσοποιητικό σύστημα. Επίσης, το καρπούζι περιέχει τις βιταμίνες B6, B1 και C. Αυτό το ζουμερό φρούτο είναι πλούσιο σε φυτοχημικές ουσίες με αντιοξυδοτική δράση όπως το λικοπένιο, η λουτίνη, η ζεαξανθίνη και η κρυπτοξανθίνη. Οι φυτοχημικές ουσίες προστατεύουν τον ανθρώπινο οργανισμό από τη βλαβερή δράση των ελεύθερων ριζών. Όσον αφορά το λικοπένιο, 100 γραμμάρια κόκκινου όριμου καρπουζιού περιέχουν 4.532 μικρογραμμάρια λικοπενίου. Το λικοπένιο είναι υπεύθυνο για το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του καρπούζιου. Όσο πιο όριμο είναι ένα καρπούζι, τόσο μεγαλύτερη η συγκέντρωσή του σε λικοπένιο. Μελέτες δείχνουν ότι η αυξημένη πρόσληψη λικοπενίου έχει συσχετιστεί με την καλή λειτουργία της καρδιάς και την πρόληψη έναντι διαφόρων μορφών καρκίνου, όπως του προστάτη. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση λικοπενίου μέσω των τροφών προστατεύει το δέρμα από την επιβλαβή δράση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ακόμη και τα άσπρα κομμάτια του καρπουζιού που είναι κοντά στη φλούδα περιέχουν θρεπτικές ουσίες. Σε αυτό το μέρος του φρούτου υπάρχει ένα αμινοξύ που ονομάζεται κίτρουλίνη και μετατρέπεται σε αργινίνη. Αυτά τα αμινοξέα είναι χρήσιμα για την καλή κυκλοφορία του αίματος. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και τα σπόρια του καρπουζιού είναι θρεπτικά. Περιέχουν πρωτενη καλά ακόρεστα λιπαρά οξέα, μαγνήσιο και βιταμίνες του συμπλέγματος B. Το καρπούζι είναι από τα πιο διουρητικά φρούτα. 
Γι' αυτό θεωρείται πολύ ωφέλιμο για αυτούς που υποφέρουν από ψαμίαση, πέτρες στα νεφρά, αρθρητικά, ρευματισμούς και από αρρώστιες του ουροποιητικού συστήματος. Στην Αίγυπτο είναι το μόνο σχεδόν πρακτικό φάρμακο που δίνεται σε περίπτωση πυρετού, οπότε ανακατεύουν το χυμό του με λίγο ροδόνερο. Οι σπόροι του καρπουζιού είναι ελμυνθοκτόνοι. Παλιά έδιναν στα πετάκια καρπουζόσπορους και κολοκυθόσπορους με μια κουταλιά μέλι για να φύγουν τα σκουλίκια και παράσιτα των εντέρων. Οι σπόροι χρησιμοποιούνται επίσης σε περιπτώσεις προστάτη και δύσκολης ούρησης ή άλλων φλεγμονών του ουροποιητικού συστήματος για τις διορυτικές τους ιδιότητες. Στη Ρωσία χρησιμοποιούν τους σπόρους στην υδροπικία και στην υπατική συμφόρηση. Οι φέτες καρπουζιού παίρνουν τη φλόγωση από τα ερεθισμένα και κόκκινα μάτια. Για να είναι πιο αποτελεσματική η σπόρη, πρέπει να είναι όρημη και καλύτερα όχι πιο παλιά από ένα μήνα. Στη λαϊκή κριτική θεραπευτική, ξεραίνουν το καρπούζι στο φούρνο, φτιάχνουν σκόνη και με αυτή τη σκόνη το χρησιμοποιούν ως διουρητικό και ιδιαίτερα ως φάρμακο κατά του προστάτη. Δεν έχει αναφερθεί καμία τοξική εκδήλωση ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια. Διαλέξτε ένα καρπούζι που να είναι βαρύ για το μέγεθό και. Ελέγξτε αν έχει χτυπήματα ή μαλακές κελίδες. Στη μία πλευρά του το καρπούζι θα πρέπει να έχει ελαφρώς διαφορετικό χρώμα λόγω του χώματος που ακουμπούσε κατά την ορίμανσή του. Αυτό σημαίνει ότι το φρούτο δεν κόπηκε πρόημα και θα έχει καλύτερη γεύση. Πριν κόψετε το καρπούζι, να το πλύνετε σε τρεχούμενο κρύο νερό ή καθαρίστε το με μια βρεγμένη πετσέτα. Το καρπούζι έχει καταγωγή από την κεντρική και νότια Αφρική, όπου και απαντάται υπό διάφορες άγριες μορφές. Καλλιεργεί το στην αρχαία Αίγυπτο και αρχαία Ελλάδα. Ο Γαλινός το αναφέρει με το όνομα Μιλοπέπων και ο Διόσκουρος ως Σίκιος ο Ήμερος. Μεταφέρθηκε στην Κίνα από την Ινδία και εισήχθηκε στην Αμερική μετά την ανακάλυψή της από τον Κολόμβο. Το καρπούζι αναφέρεται και στην βίβλο ως το φαγητό που έτρωγαν οι Ισραηλίτες την περίοδο της μαλωσίας τους στην Αίγυπτο. Το όνομα καρπούζι προέρχεται από την τουρκική λέξη «καρπούζ». Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι με ακόλπα. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το ΜΕΑ Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.